赵露思将闪耀米兰时装周登上 vs S S 二五大秀舞台。备受瞩目的中国演员赵露思将在今年九月二十日米兰时装周上为 vs S S 二五系列带来一场精彩绝伦的视觉盛宴。随着这场重磅时尚大秀的倒计时正式开始，时尚圈的目光无疑将聚焦于赵露思的每一步走秀。粉丝和时尚达人们也都期待着他为我们带来的惊喜表现。作为一位在影视界风生水起的青年演员，赵露思不仅凭借她的演技赢得了无数观众的喜爱，还因她出众的时尚品味，成为了众多高端奢侈品牌的宠儿。而此次她受邀出席 v s a s 的 S 二十五春夏系列发布会。更是奠定了他在国际时尚舞台上的地位。此次米兰之行，赵露思不仅会为这场时尚盛事注入新鲜活力，更有望带来一波新的时尚潮流。vs S S 二五系列以奢华、前卫和经典元素相结合为特点，每一季都能够引领全球时尚潮流。而赵露思的优雅与自信。无疑是与 v e r s a s 品牌精神不谋而合的。这场大秀不仅是赵露思的个人魅力展示，还是她与 v e r s a s 品牌的一次完美合作。自从消息公布以来，社交媒体上的讨论声热度不断攀升。赵露思 v e r s a s 米兰时装周、v e r s a s S S 二十五号等标签已经席卷了各大平台。粉丝们纷纷表示迫不及待，想看到赵露思的时尚表现。有不少人预测她将以独特的风格诠释《v e r s a s 最新系列，令人眼前一亮。随着秀场的临近，赵露思也在她的社交媒体上分享了一些幕后花絮，令粉丝们更加期待。他那简洁大气的造型透露出《v e r s a s 一贯的奢华感。而他自信的笑容无疑让人对这场大秀充满期待。米兰时装周作为全球最具影响力的时尚盛会之一，一直以来都是各大时尚品牌展示年度新品的重要舞台。而这一次，赵露思将以其独特的时尚态度，在 v e r s a s S S 二五系列的 T 台上大放异彩。向全球展示他在时尚领域的无限潜力。9月20日晚8点，欧洲中部时间，让我们共同期待赵露思的耀眼表现。这场视觉盛宴一定不会让人失望。想要一睹赵露思如何驾驭 v e r s a s S S 二五系列，请锁定米兰时装周直播，相信他一定会以他独特的风格杀死全场。成为这场时尚大秀的焦点人物，于是遭央视除名。细节证明，央视在奋力保护他，不可能被封杀。央视中秋晚会节目单发布，最后一只靴子落下，原本于是排练的节目没有出现在节目单中。今年的中秋晚会分为上篇、月初、中篇、月华、下篇。月明三个篇章，共三十余个节目。原本于是确定的是和周依然共同演唱歌曲《回家吧》。当时排列到一起的节目有姜育恒在《回首》，黄轩你也有笑脸等。这些节目在最新版的节目单里都有出现，唯有于是和周依然合作的《回家吧》消失。值得一提的是。今年央视中秋晚会选择在辽宁沈阳录制，而于是刚好是辽宁人。当时接受采访，他还说：“中秋节家里人都会看中秋晚会，今年看到自己表演，应该会挺自豪的。”如果说这是正常的节目调整，或者说是巧合，可能谁都不会信。毕竟联系到最近于是和张雨绮之间的风波。很难让人相信央视不是有意未知。先来简单回顾一下这次风波。张雨绮在脱口秀节目中说，她的一个朋友遭遇弟弟劈腿，自己只是二姐等等。
，其中那句“于是分手了嘛”用特别的重音强调“于是”二字，加上骑马等特征描述，让舆论指向于是。而围绕于是和张雨绮的热搜轮番登场时，张雨绮并没有为于是发声，而且于是方面也始终沉默。反倒是被卷入舆论风波的曹莹新发文承认，曾和于氏谈过恋爱。直到九月一十五日，于氏工作室才迟迟发布一则严正声明，却对张雨绮脱口秀内容避而不谈，仅宣布告黑，罗列出一十位网友，并喊话网络用户停止侵权行为。这样的声明不但无法让网友满意。甚至反倒适得其反，会让人觉得张雨绮脱口秀上的爆料都是真的。而且很显然，作为最重要的官媒，央视也在密切关注事件发展和舆论情况。经过研判，最终决定拿掉于氏的节目。央视中秋晚会删掉于氏节目上了热搜之后，不少人担心被央视除名的于氏会不会凉。会不会被封杀？而于是身上还背着包括《封神三部曲》后两部、林超贤导演的《蛟龙行动》，以及吴京的新电影《镖人》等大制作电影。这些大片会不会受他影响，无法和观众见面？各位的担心实属多余。多数人只看到节目单，没有了于是的名字，却没有看到更深一层。而这更深一层。折射出非常积极的信号，意味着于是不会被封杀。这一层是央视中秋晚会拿掉了《回家吧》这个曲目，同时也拿掉了周依然的名字，而没有仅拿掉于是的名字，或者换另外一位明星和周依然搭档。试想一下，央视这样操作，相当于留出最大的余地，可以在日后继续和于是方面合作。毕竟，仅拿掉节目可以说是节目调整，同时牺牲掉周依然，等于并不是对于是有意见。当然，迫于舆论压力，央视中秋晚会确实不太适合在这样敏感的时间点让于是登台，容易引发不必要的舆论风波，所以央视也是无奈。但要真的翻脸，把事情做绝。那央视完全可以只拿掉于氏，让周依然独自表演，或者临时搭配另外一个演员。一首歌的排练时间是足够的。如果真这么操作，那才是彰显央视的立场。所以，央视这样的操作，非但不是封杀于氏，反倒是在力保于氏。此外，我们翻看中国电影报道的社交平台。以往大量有关于氏的内容，以及于氏的访谈等都还在，各个电影、音乐平台也没有影响，说明于氏还是稳如泰山。至于后续作品，更是没有什么影响。退一步说，于氏本身是乌尔善旗下艺人，而另外几部作品背后资本盘根错节，有猫眼、阿里两大互联网寡头。也有中影这样中字头的大电影公司，还有波纳这样的老牌电影公司，以及吴京。为了不影响作品正常播出，他们也都会力保于世。平心而论，长得帅、形象好、气质佳，而且身手了得，这样的于世，谁不喜欢？只是谈恋爱而已，又不是婚后出轨。你只能说他没处理好男女感情，这和道德、人品又有多大关系？难道这也会给社会带来负面影响吗？年轻人谈恋爱也有错了。基于以上这些，于是肯定不会被封杀，也不会凉。毕竟，放眼当下，像于是这样既是偶像派，又有足够的实力当实力派的演员。其实屈指可数，观众需要这样的演员，资本方也需要这样的演员，希望他能吸取教训，处理好个人感情问题，多把精力投入到创作中吧。